এদিকে ও নরম হাতে ছোঁয়াচ পেয়ে আমার সাবল মহারাজ আস্তে আস্তে আবার ফর্মে ফিরতে শুরু করেছে ওর হাতের গুণে ওটা আবার তার পুরনো অবস্থায় ফিরতে খুব একটা বেশি দেরি করল না আমার সাবলটা এবার দাঁড়িয়ে লোহার রডের মতো শক্ত হয়ে গেছে আমার অবস্থা দেখে তিশা বলল ইস্ট জিজু তোমার এটার অবস্থা তো বেশ খারাপ দেখছি না যা দেখছি তাতে এটার এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা না করলেই নয় ঠিক আছে দেখছি তুমি শুয়ে পর বলে আমাকে শুয়ে দিয়ে আমার দিকে পেছনটা করে রিভার্স কাউ গার্ড পজিশনে আমার সাবলের উপর চড়ে বসু তিশা আর আমি আমার মাথায় একটা বালিশ গুজে ওর পেছনের তলায় হাত দুটোকে গুজে দিয়ে ওকে সাহায্য করলাম কিন্তু তারপরেই বলতে লাগাল ও ছেড়ে দাও আমি পারক সরি এবার আমি মরে যাক প্লিজ জিজু তোমার দুটি পায়ে পড়ি আর সহ্য করতে পারছি না অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে প্লিজ ছেড়ে দাও আমাকে বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো জিজু আগে বুঝতে পারিনি যে এত জ্বালা করবে জানলে হয়তো কাঁদতে কাঁদতে বলল তৃষা জানলে হয়তো জানলে হয়তো কি করতে তৃষা লাগালাগি কাকে ভুলে যেতে কিন্তু এখন যে অনেক দেরি হয়ে গেছে ডার্লিম তোমাকে আমি সাবধান করেছিলাম অনেক আগেই কিন্তু তুমি তো কর্ণপাত করনি তখন আমার কথায় জামাইবাবুকে দিয়ে লাগানোর খুব শখ না তোর আয় আজই তোর সেই শখ আমি মিটিয়ে দিচ্ছি আয় তোকে লাগিয়ে তোর মাঠ আজ যদি না ফাটিয়েছি তাহলে আমার নামও দিগন্ত দত্ত নয় রেগে গিয়ে বললাম আমি তাহলে কিভাবে এই জ্বালা কমবে বলে দাও তুমি গোমাতে গোমাতে বলল তৃষা ভেসলিন জাতীয় ক্রিম আর অপেক্ষা অপেক্ষা করা ছাড়া তো এ জ্বালা এত সহজে মিটবে না তোমার খানিক্ষণ বাদে এমনি জ্বালা জুড়িয়ে যাবে তোমার অস্ফুটে বললাম আমি বলতে বলতেই ও কেলিয়ে গেল বিছানায় আর পরেই মাঠটা দুহাত দিয়ে চেপে কাতরাতে লাগল ও ওর আঙুলের ফাঁদ দিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছে বিছানায় সাবলের গায়ে লেগে থাকা রক্ত দেখে বুঝলাম ওর সতীচ্ছদ হারিয়ে ফেলেছি আমি ঘামের বীজে পুরো সব সব করছে ওর শরীর আমি ওকে পাজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেলাম বাথরুমে ভালো করে সাবান মাখিয়ে টেলিফোন শাওয়ার দিয়ে ওর মাঠটা পরিষ্কার করে দিলাম তারপর পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেললাম আমার সাবলটাও ওকে তারপর করলে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেললাম বিছানায় এতক্ষণে ও মনে হল একটু ধাতস্থ হয়েছে সম্মিত ফিরেছে ওর বিছানায় শুয়ে ওই বিছানার রক্তের দাগটা আবিষ্কার করে জিজু এই দেখ সর্বনাশ করেছে এই রে এই চাদর যদি টিনা দেখে ফেলে তাহলে তো কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবে এখন উপায় উপায় আছে জিজু উপায় তো একটা আছে আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম এইরকম কিছু একটা হতে পারে তাই আগে থেকে তৈরিও ছিলাম কি কি বলতে চাইছ কি তুমি আমার তো কিছু মাথাই ঢুকছে না তোমার মাথায় এটা আপাতত না ঢুকলেও চলবে তুমি শুধু আমাকে একটু হেল্প করে দিও প্লিজ কাজ সারা হয়ে গেলে চাদরটা আমরা সরিয়ে ফেলব কেমন আমি সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি বা বা তোমার স্ট্যামিনা তো দারুণ জিজু আমার মধু বের করে দিলে লাগাতে লাগাতে আমার সতীচ্ছতাও শেষ করে দিলে কিন্তু আমি তোমার মধুটা এখনো বার করতে পারলাম না এ জিনিস তো শুধু এই সাত মাসে রপ্ত করা সম্ভব নয় কেসটা ঠিক কি বলত কে কে কেসটা কি মানে কেসটা সেরকম কিছুই নয় কেসটা সেরকম কিছুই নয় মানে উহু মনে হয় ডাল মেয়ে জরুর কুচকালা হ্যায় তোমার গলা কাঁপছে কেন গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করো তৃষা কই না তো কি যে যা তা তুমি বল না তৃষা জাগ্গে ওসব ছাড়ো তুমি বরং কালকে ইনজেকশনটা লাগানোর ব্যবস্থা করো কিন্তু বলেই ও আবার আমার সাবলটাকে নিয়ে পড়ল সাবলের মুন্ডিটাকে ধরে উপর নিচ করতে শুরু করল প্রথমে হাত দিয়ে পরে ওটাকে মুখে নিয়ে খেতে শুরু করল উম উম করে আওয়াজ বেরোতে লাগল ওর মুখ দিয়ে এদিকে ওর মুখের আদর পেয়ে আমার মাঝের পা আবার নিজের আকার ধারণ করতে শুরু করেছে মুখের আদর খেয়ে ক্রমশ যখন আমার সাবলটা লোহার রডের মতো শক্ত হতে শুরু করেছে সেটা আন্দাজ করে আর সময় নষ্ট না করে উঠে দাঁড়ালো ও তারপর নিজের শরীরটাকে বেন করে দুহাতে বিছানায় ভর দিয়ে হাফ ডগি স্টাইলে দাঁড়িয়ে পড়ল আমিও পেছন থেকে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে ওর মাঠে সাবলটা সেট করে গুটা মারতে থাকলাম 
প্রতিবার গুতা খেতে গিয়ে ও কেঁপে কেঁপে উঠছিল আর লাগানো তালে তালে আ আ করে অস্ফুটে আওয়াজ করে যাচ্ছিল ও কি গো তৃষা কেমন লাগছে এবার দারুণ জিজু দারুণ এ এমন এক আনন্দ যেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না আই লাভ ইউ জিজু আই রিয়েলি লাভ ইউ লাভ ইউ টু মাই ডিয়ার সাহেবা এই আস্তে আস্তে আমার মনে হচ্ছে আবার বেরোবে জানো তো জিজু আমারও তাহলে ঢালো ঢালো আমার মাঠেই ঢালো বেশ তবে তোমার ইচ্ছায় পূর্ণ হোক মাই সুইট হার্ট বলতে বলতেই ও গলগল করে মধু ছাড়তে লাগল আর ওর ওই গরম জলের ছোঁয়াচ পেয়ে আমার মাঝে পা ও আর শান্ত রাখতে পারল না নিজে তিরতির করে কেঁপে উঠে সেও তার যাবতীয় খোপ উগড়ে দিল তৃষার মাঠে তার উপর আবার কেকের ওপর আইসিং এর মতো বেরোতে থাকল ওর মধু আমার মধু আর ওর রক্তে আমাদের দুজনের ওইখানে দুটোই পুরো মাখামাখি হয়ে গেল আমি সাবলতা ওর মাঠ থেকে বার করে নিতেই ওই মধু ওর পা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাক আমি ওই মধুটা খেতে গেলে ও আমাকে বাধা দিল দোহাই জিজু তোমার দুটো পায়ে পড়ি এটা খেও না প্লিজ আচ্ছা কথা দিচ্ছি অন্য যে দিন স্বাভাবিক থাকব সেদিন নিশ্চয়ই খাওয়াব তোমাকে এখন পিডিও চলছে তো এটা তো নোংরা জিনিস তাই চাইলেও না আমি তোমাকে খাওয়াতে পারব না বেশ তাহলে এবার তো বলো তিন কোথায় ও এখনো তোমার বইয়ের শোভ ভুলতে পারনি দেখছি আরে তৃষা আর তুমি বল বুকে ভালোবাসে যে তাকে কখনো ভুলতে পারে কি সে বল না ও কোথায় কোথায় আবার তোমার বইয়ের তো আবার একটাই প্যাশন স্পিং এই একটা ওষুধ ওর উপর অব্যর্থভাবে কাজ করে তাই ওকে সরানোর এই একটা মুখ্যম দেওয়াইটাই আমি কাজে লাগিয়েছিলাম আসলে আমাদের পাড়ার পায়েল হল তৃণা আর আমার কমন ফ্রেন্ড তাই সেই কৌশলে মা আর পায়েলকেই আমি এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছি তবে কি জানো জিজু তোমার বউকে তো আমি চিনি ফিরে এসেই বলবে এই যা এটা তো আনা হলো না ওর জন্য ওটা তো আনা হয়নি কালকে আবার একবার যেতে হবে ও এটা বলবেই জানো তো বলেই ও হা হা হাত করে হাসতে থাকল হ্যাঁ তা যা বলেছ তিশা সত্যিই টিনাটা না পারেও বটে কালকে ও বেরিয়ে গেলেই আমাদেরও আসল কাজটা সেরে ফেলতে হবে বালিগঞ্জে আমার একটা বন্ধুর ফ্ল্যাট আছে পুরো ফাঁকা আর চাবিটা আমার কাছেই থাকে বুঝলে আচ্ছা তুমি আপাত একটা কাজ করো আলমারিটা খুলে দেখো ওখানে ন্যাপকিনের প্যাকেটটা আছে ওখান থেকে দুটো নিয়ে চলো আমার সাথে বাথরুমে প্লিজ অগত্যা এই প্রথমবার কোনো মেয়ের পিরিয়ডের সময় তার রক্ত ধুতে হেল্প করছি মজা গ্যা কেন তোমার বউ তোমাকে এই সময় কাছে ঘেসতে দেনা বুঝি তা আর বলতে যাই হোক দুধের স্বাদ না হয় ঘুলেই মেটাই আমি বউ না থাকল তো কি হয়েছে আমার শালি তো আছে এখন চল তো চল বাথরুমে চল আমি ওকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম তারপর ওকে সামনের দিকে বেন্ড করে ওর মাঠটাকে প্রথমে জল দিয়ে ধুয়ে দিলাম তারপরও দেখি রক্ত বেরোচ্ছে তাই ন্যাপকিন দিয়ে জায়গাটা হালকা করে ধরে থাকলাম খানিক্ষণ দেখি প্যাকটা খানিকটা ভিজে গেল রক্তে তবে বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হল না যা রক্ত বেরোনোর বেরিয়ে গেল তারপর ওর সারা শরীরে বিশেষ করে সামনে আর পছনে ভালো করে সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে দিলাম ও ও আমার সারা শরীরে সাবান লাগিয়ে চান করিয়ে দিল আমাকে তবে সাবধানের মান নেই তাই চুলে আমরা কেউ জল লাগালাম না পাছে ধরা পড়ে যাই বাথরুম থেকে বেরিয়ে আগের প্ল্যানিং মতো বিছানার চাদরটা আমরা দুজনে হাত লাগিয়ে সরিয়ে ফেললাম তারপর ওয়ার্ড্রোপ থেকে একই ডিজাইন ও মাপের আর একটা চাদর বের করে লাগিয়ে দিলাম আমরা কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই সত্যি জিজু ইউ আর আজিনিয়াস রিয়েলি আজিনিয়াস তুমি আমাকে তোমার কুমারিত্বহরণ করার সুযোগ করে দিয়েছ তাই তুমি হলে তোমার দিদি সতিন আমার দ্বিতীয় স্ত্রী তাই সেই খুশিতে আমিও তোমাকে কিছু দিতে চাই তোমাকে তৃষা কি কি দেবে গো জিজু আমায় উহু এখন তো বলব না ক্রমশ প্রকাশ্য কালকে বালিগঞ্জে গিয়েই না হয় দেখতে পাবে বেশ চল চলো তাহলে ওদের বোধ হয় আসার সময় হয়ে গেছে বুঝলে জিজু আমরা ড্রেস করেনি কেমন 
হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চল চল অনেক দেরি হয়ে গেছে আমরা বরং গ্রেসটা করিনি তারপর তারপর কি হলো তারপর তারপর আর কি আমি ওকে গ্রেস পরিয়ে দিলাম আর ও আমাকে দুজনেই বাকি সময়টা স্বাভাবিকই থাকলাম আমার বউ আর শাশুড়ির কাছে ওরা ফিরে এলে বেশ স্বাভাবিকভাবেই আমরা দুজনে গপ্প গুজব করলাম খাওয়া দাওয়া করলাম শাশুড়ি মা বললেন দিগন্ত তোমার সময় করে আমার ব্যাংকের কাগজপত্রগুলো একটু গুছিয়ে দিও তো বাবা ঠিক আছে বলে আমিও তারপর চলে গেলাম সুতে না সেদিন আর লাগালাগি করিনি ওকে টেস্ট করার জন্য ইনসিস্ট করেছিলাম বটে কিন্তু ও রাজি হল না বুঝলি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে স্পিন করে এসেছি তো তাই বেশ ক্লান্ত লাগছে আজকে তারপর কালকে সকালে উঠেই আবার যেতে হবে শপিং এ কারণ বেশ কিছু জিনিস এখনো যে কেনা বাকি আছে বুঝলে তো বলতি না এই তো এত কিছু কেনা কাটি করে ফিরলে তাও এখনো বাকি চোখটা প্রায় কপালে তুলে বললাম আমি হ্যাঁ তো তাই আজকের দিনটা আমাকে আপাত ছাড় দিলে ভালো হয় গো প্লিজ বেশ আদুরে গলায় অনুরোধ করতি না কিরে অনুরোধ রাখলি ওর কি করব রাখতে হল হাজার হোক বউ বলে কথা তারপর আমার কপালে মিষ্টি করে একটা আদর এঁকে দিল যে আজকের দিনটা একটু ঘুমিয়ে পড়ো প্লিজ কালকে হয়তো আমিও একটু বেরতে পারি বুঝলে কোথায় এই এতদিন বাদে যখন কলকাতায় এলামি তখন পুরনো বন্ধুদের সাথে একটু আড্ডা দিতে যাব এই আর কি কি বাড়িতে বসে বসে একা একা বোর হচ্ছ বুঝি সোহাগ করে জিজ্ঞেস করতি না তা বেশ তো না হয় একটু ঘুরেই এলে এখন তা তুমি কি যাবে আমাদের সাথে খেপেছ নাকি আমার আবার ওসব বিলকুল না পছন্দ তুমি কি জানো না তোমরা মা বেটিতে যাচ্ছ যাও না এই শোনো না কালকে ভাবছি মাকে নিয়ে নয় যা পায়েলকে নিয়ে বে শ আরেকবার বরং ঘুরেই এসো শপিং থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম আমি আর আজ সকালে তুই না ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে বলল মা আহ আমি না বেরব বুঝলে এত সকালে আবার কোথায় যাবি এই আবার একটু বাকি আছে না শপিং তা বলে এত সকালে না না এখন নয় এখন নয় একটু পরে এই বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ আমাকে কিন্তু আবার টানিস না বাপু না না মা তুমি চিন্তা করো না তোমাকে আজকে আর টানু না তাকে যাবে তোর সঙ্গে দিগন্ত বুঝি না গো মা ও ও ও তো যাচ্ছে ওর বন্ধুর বাড়িতে আমি যাব পায়েলকে নিয়ে কিরে তৃষা তুই যাবি নাকি আমাদের সাথে না রে তুই না কিছু মনে করিস না আজ না আমি তোদের সাথে যেতে পারব না আমাকেও না আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যেতে হবে বুঝলি ওর মা না খুব করে বলেছে একবার অন্তত যেতে ও খুব অসুস্থ তো আমাকে একবার দেখতে চেয়েছে রে আমাদের খাওয়া শেষ করে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম ওকে তা আমাকে কি করতে হবে শুনি কিছুই না তোকে আমার সাথে একটু যেতে হবে বুঝলি বালিগঞ্জে তৃষার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে কি জন্য ইনজেকশনটা ওকে পুশ করার জন্য কেন রে আমি ছাড়া কি এই ভু ভারতে অন্য কেউ নেই নাকি যে তোরা শুধু আমাকে পাস ইনজেকশন দেওয়ানোর জন্য এত রেগে যাচ্ছিস কেন ভাই আর কেউ জানুক বা না জানুক আমি তো জানি যে তুই ইনজেকশনটা ভালোই দিতে পারিস তাই তো তোর এত ডিমান্ড ভাই আর তুই ছাড়া অন্য লোককে ডাকতে পারতাম নাকি ডাকতেই পারতাম কিন্তু কি জানিস তো ভাই এতে না একটা পরিবারের সম্মান জড়িয়ে আছে কে জানে কোথা থেকে যে এরপর চাউর হয়ে যায় তা কি কেউ বলতে পারে সেদিক থেকে দেখলে তুই সব দিক থেকে সেফ ঠিক আছে চল তাহলে আমি বললাম একটা ট্যাক্সি ধরে মিনিট পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে আমরা এসে গেলাম বালিগঞ্জে ভাড়া তারা মিটিয়ে আমরা ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে বাজে দুপুর দেড়টা চার তলায় উঠে কলিং বেল বাজাতেই দরজা খুল ফর্সা করে মোটা সোটা একটা মেয়ে মেয়েটাকে দেখে দিগন্ত তো পুরো ঘিমি খাওয়ার অবস্থা ও কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল কি কি রে ইস তুই এখানে হ্যাঁ আমি তো আয় আয় ভেতরে আয় আর আপনিও আসুন 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 ভেতরে আসুন 
না না মানে ফিসা কোথায় আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল দিগন্ত একই রে দিগন্ত আমাকে দেখে তুই তো দেখছি একেবারে ভিরুমি খেয়ে গেলি যে না না তু তু তুই বল না ফিসা কোথায় কেন রে আমি কি দেখতে এতটাই খারাপ যে তুই এখানে এসে থেকেই খালি ফিসার খোঁজ করছিস না তুই আগে বল তুই এখানে কি করছিস দেখ তোর বউ আর তোর শালিকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনতাম ওরা দুজনেই আমার ক্লাসমেট আমরা সবাই এক স্কুলে মায় এক কলেজেও পড়েছি তুই যখন আগে থেকেই সব কিছু জানতিস তখন তুই বিয়ের আগে এসব কিছু বলিসনি কেন তোকে সারপ্রাইজ দেব বলেই বলিনি কারণ বললে তো সেটা আর সারপ্রাইজ থাকে না তাই না আর তাছাড়া বলা বারণ ছিল কে 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 তোকে বলতে বারণ করেছে বলো তো বল আমাকে একবার না না বাবা আমার বলা বারণ আছে আমি আর মুখ খুলছি না এ বিষয়ে আমি আর কিচ্ছুটি জানি না আর এই ফ্ল্যাটটা এটা আমারই ফ্ল্যাট তা তুই এখানে কি করছিস যা বাবা আমার ফ্ল্যাটে আমি কেন সে কৈফিয়ত কি এখন তোকে দিতে হবে না সেটা বলছি না আমার বক্তব্য হলো এখানে তুই ছাড়া আর কি কেউ থাকে না না বাবা মা এখন উঠে গেছেন ছুটি কাটাতে বলতে বলতে টিং টং শব্দে কলিং বেলটা আবার বেজে উঠল ইশিতা আমাদেরকে বসিয়ে রেখে রান্নাঘরে গিয়েছিল কলিং বেলের আওয়াজ শুনে ও চেঁচি উঠে আমাকে বলল এই দিগন্ত দেখ তো কে এসেছে আরে বাবা দেখছি দেখছি আমি গজগজ করতে করতে উঠে গেলাম দরজা খুলতে দরজাটা খুলতেই দেখি তৃষা দাঁড়িয়ে ওকে দেখে মনে হচ্ছে খুব সিরিয়াস ও তোমরা কতক্ষণ ধাউস হ্যান্ড ব্যাগটা নিজের কাত থেকে নামিয়ে থেকে একটা প্যাকেট মতো কিছু বের করে সেটাকে ফ্রিজারে ঢোকাতে ঢোকাতে বল তৃষা এই তো জাস্ট পাঁচ মিনিট আগে বা এদেরকে কি কিছু দিয়েছিস না কি ইস্যু এই না রে এই তো এলো ওরা এই ইস্যু তোর হল তারা দিল তৃষা হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ হয়ে এসেছে আর একটুখানি ব্যাস রান্না ঘরের ভেতর থেকে জবাব দিল ইশিতা নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি জাস্ট দু মিনিট বেবি হয়ে এসেছে ও তোকে তো একটা কথা বলাই হয়নি প্রাঞ্জল কি কথা এবার আমিও বেশ সিরিয়াস ইশিতা হলো আমার প্রাক্তন কলিক আমার এই কলিকটি না বেশ ভালো রান্না করে বুঝলি আগের অফিসে ও আমার জুনিয়র ছিল আর টিফিনে রোজ ভালো মন্দ রেঁধে নিয়ে আসত জানিস তো আচ্ছা দিগন্ত তুই কি আমাকে তোর বন্ধুর রান্না চাখাতে নিয়ে এসেছিস তাই যদি হয় তাহলে আমি উঠি আজকে আচ্ছা আপনি বুঝি প্রাঞ্জল বাবু হ্যাঁ কেন বলুন তো তা আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন এই ইস্যু কিরে তোর কি হল হ্যাঁ রে বাবা আসছি আসছি ট্যান ট্যা না ও খাবারগুলো এক এক করে আমাদের সামনে দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে রেখে বলল চলুন প্রাঞ্জলদা চলুন দুপুর বেলা এসেছেন যখন তখন একটু কিছু মুখে দেবেন না তা হয় না কি জিজু তুমিও এসো তাছাড়া আমার এই বন্ধুটার রান্না একবার খেলে না আপনার আঙুল পর্যন্ত খেয়ে নিতে ইচ্ছে করবে এটা আমি কিন্তু একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি দাদা নো থ্যাংকস আমি না বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি আপনারা বরং খাওয়া দাওয়া করে নিন তারপরেই না হয় কাজের কথা হবে আমি না হয় এখানেই বসছি কাজের কথা তো হবেই সেটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না কিন্তু কি জানেন তো প্রাঞ্জলবাবু এই দুপুর বেলাটা না এমন একটা সময় যে সময় আবার কারোর বাড়িতে অতিথি এলে কিছু না খেলে গেলে না আবার গৃহস্থের অকলেন হয় সেটা যদি আপনি চান তবে এখানে বসুন না হলে আমাকে বিশ্বাস করে আপনি ওখানে গেলে এটুকুই আমি বলতে পারি যে আপনি ঠকবেন না ওখানে গিয়ে বসলে বরং আপনি বেশ মজাই পাবেন আরে চল 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 না প্রাঞ্জল এত করে যখন বলছে মেয়েটা তখন প্লিজ চল আর নাটক করিস না অগত্যা আমরা সবাই গিয়ে বসলাম খাবার টেবিলে আপনারা একটু বসুন হ্যাঁ আমরা না একটু আসছি দেখলাম ওরা দুজনেই নিজেদের ড্রেস চেঞ্জ করে এসেছে দুজনের পরনেই এখন শুধুই নাইটি টি শার্টটা গার্ড তুতে কালারের আর ইশিতারটা গার্ড নীল রঙের দুজনেরই আপেলের খাসটা অল্প বেরিয়ে আছে যাই হোক আমরা সবাই খেতে বসলাম খাবারগুলো দেখতে লোভনীয় হলেও মোটের ওপর হালকাই বলা চলে 
চৌকোনা খাবার টেবিলটার একদিকে আমি আর আমার বাপাশে ইশিতা অন্যদিকে আমাদের মুখোমুখি মানে আমার ঠিক উল্টো দিকে দিকে দিগন্ত আর ওর বা দিকে তৃষা আচ্ছা প্রাঞ্জলদা রান্না কেমন হয়েছে ভালো ভালো শুধুই কি ভালো না খুব ভালো খুব ভালো তাহলে সুপটা আর একটু দি আপনাকে এই তৃষা কি তখন থেকে প্রাঞ্জলদাকে তুই আপনি আপনি করছিস রে ও তো আমাদের দিগন্তবাবুর বন্ধু ওকে তুমি করে বললে ও কিচ্ছু মনে করবে না নাও তো প্রাঞ্জলদা আর একটু সুপ নাও স্যালাডটা কেমন হয়েছে গো বেশ ভালো হয়েছে গো ইশিতা তাহলে এটাও নাও আর একটু আরে নে নে লজ্জা করিস না আফটার অল এরা তো আমার নিজের লোক আমাকে বলল দিগন্ত কি তোমার মনে কি চলছে আমি বুঝতে পারছি প্রাঞ্জলদা সব সম্পর্ক সম্পর্ক একেবারে ঘেটে ঘুকি তাই তো দেখো প্রাঞ্জলদা তৃষা আর তিনা দুজনেই আমার বন্ধু একেবারে ছোট বয়সের বুঝলে ওদের সঙ্গে আমার সেই নার্সারি থেকে অটুট বন্ধুত্ব তারপরে চাকরি জীবনে দিগন্তর সঙ্গে আমার আলাপ আমাদের খাওয়া দাওয়া সবারই প্রায় শেষের মুখে এমন সময় ওকে গাইস তাহলে এবার অন্তত একটু কাজের কথায় আসা যাক কেমন শুরু করল তৃষা হ্যাঁ তুই ই বরং বল তৃষা হ্যাঁ প্রাঞ্জল তোমাকে কেন ডাকা হয়েছে তুমি জানো কি হ্যাঁ জানি কেন বলতো আমাকে একটা ইনজেকশন দিতে হবে বোধ হয় হ্যাঁ ঠিকই তবে কিছুটা পুরোটা নয় কারণ ওটা একটা নয় দুটো তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই সব ব্যবস্থা করা আছে আমাদের দুজনকেই দিতে হবে আচ্ছা ইস্যু হ্যাঁ বলো আমি আগে যাচ্ছি তুই না হয় একটু পরেই আয় হ্যাঁ রে দিগন্ত তুই একটু আয় তো তাহলে হাতে হাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এই যাও জিজু ইসুর সাথে যাও গিয়ে ওকে একটু হেল্প করো বেশ যাচ্ছি কিন্তু আমি একা নয় আমরা সবাই যাব কি বলো বেশ তবে তাই হোক ইস্যু একটু ওয়েট কর ভাই আমরা সবাই আসছি তোর কাছে আমার জিজুর আদেশ বলে কথা বেশ তো আয় না সবাই মিলে হাত লাগিয়ে আমরা দশ মিনিটের মধ্যে বাসন থেকে টেবিল মাই কিচেন পর্যন্ত সব কিছু একেবারে ঝকঝকে টকতকে করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেললাম এবার আমরা সবাই মিলে একে একে বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয় নিয়ে ইশিতার বেডরুমে এসে উপস্থিত হলাম ওরা দুজনেই এবার চেঞ্জ করে এলো দুজনের পরনেই নাইটি পাতলা ফিন ফিনে শিফনের নাইটি ত্রিশারটা কালচে লাল আর ইশিতারটা গাড নীল রঙের এই তোরা আর একটু ওয়েট কর আমি আসছি বলে ইশিতা বেরিয়ে গিয়ে সব কিছু এনে আমার সামনে রাখুল আচ্ছা এবার তাহলে ইনজেকশন টাইম কোথায় নেব বলতো ইস্যু হাতে আরে গাধা হাতে নিলে ব্যথা হবে তার থেকে বরং কোমরেই নে কথা শোনো ঠিক আছে তাহলে তোর কথাই থাক কোমরেই নি কি বল আর হ্যাঁ হ্যাঁ বললামই তো তোরা ইনজেকশন নে ইস্যু আমি একটু বাইরে বারান্দা থেকে ঘুরে আসছি আচ্ছা যা ইশিতা বলল বলতে বলতেই দুহাতে নাইটিটাকে পিঠ অবধি তুলে ও ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল নিচে একটা সুতো পর্যন্ত নেই আর উন্মুক্ত হয়েই না ও ওর ফোলা ফোলা পাউরুটির মতো একদম পরিষ্কার করা মাঠটায় আঙুল আপ ডাউন করতে লাগল কি গো প্রাঞ্জলদা তোমার হল জিজ্ঞেস করল ইশিতা এই তো গো হয়ে গেছে বাবু তুমি রেডি তো হ্যাঁ আমি রেডি আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে নেব ঠিক আছে একট ঘুরে দাঁড়াবে প্লিজ ওহ শিওর লাগবে না তো বলে ঘুরে আমার দিকে পেছন করে দাঁড়ালো ইশিতা আমার কথা শুনলে একদম লাগবে না একদম রিল্যাক্সে দাঁড়াও আর শ্বাস প্রশ্বাস একদম স্বাভাবিক থাকে যেন ও ঘুরে দাঁড়াতেই আমি ওর পেছনে লাগানোর মাঠটা দেখতে পেলাম মাঠ তো নয় ও দুটো যেন চর্বির দোকান চর্বি জমে জমে জায়গায় জায়গায় বল খেবড হয়ে আছে যাই হোক ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আমি ইনজেকশনের জায়গা খুঁজে নিয়ে স্পিট মাখানো তুলোটা দিয়ে ঘষে দিলাম ওর কোমরে পেছনে ঠান্ডার ছোঁয়া লাগতেই ও সস করে উঠল একদম রিল্যাক্স থাকো ইশিতা নড়বে না কিন্তু তারপর ছুঁচটা আসতে করে ফুটিয়ে দিতেই মনে হলো ছুঁচটা না যেন হারিয়ে গেল ওর চর্বির মধ্যে যাই হোক ইনজেকশনটা আস্তে আস্তে পুশ করে দিলাম তারপর শেষ করে আবার তুলো দিয়ে স্পিট মাখিয়ে একটু ম্যাসাজ করে দিয়ে বললাম হয়ে গেছে 
এর মধ্যে হয়ে গেল হ্যাঁ হয়ে গেল তো কই ব্যথা করছে না তো ব্যথা করবে না তো সেই জায়গায় তো দিনই যে জায়গায় দিলে তোমার ব্যথা করবে এবার তাহলে তৃষা কি তুমি রেডি তো হ্যাঁ তবে আমি কিন্তু শুয়ে নেব ওর মতো দাঁড়িয়ে নয় বলতে বলতেই ও ও ইশিতার মতো দুহাতে নাইটিটাকে পিঠ অবধি তুলে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায় সত্যি দিগন্ত ক্যাফেটেরিয়াতে বসে ঠিকই বলেছিল আমি নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না এ যেন সাক্ষাৎ একটা রূপের ডালি বানানেওয়ালা সত্যি অতীত যত্ন সহকারে সময় নিয়ে বানিয়েছেন একে আমি একবার মনে মনে দিগন্ত বইয়ের কথা চিন্তা করলাম আহা পেছন তো নয় যেন মাখন কি নরম পেলব দুটো তাল তবে ইশিকতার মতো অনাবশ্যক চর্বির আধিক্য নেই যাই হোক আমি ইনজেকশনের জন্য কোমরের দিকে নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে নিয়ে তাতে রেক্টিফায়ার স্প্রিট মাখানো তুলোটা ঘষে দিলাম তারপর ছুঁচটা আস্তে করে ফুটিয়ে ইনজেকশনটা আস্তে আস্তে পুশ করে দিলাম ইনজেকশনটা শেষ করে আবার স্প্রিট মাখানো তুলোটা ঘষে ওর কোমরে ম্যাসাজ করে দিয়ে দুটো সিরিঞ্জকেই নষ্ট করে ফেললাম আমি তারপর ডাস্টবিনে ছুটে ফেলে দিয়ে বললাম হয়ে গেছে উঠে পড়ো এই দিগন্ত কোথায় গেলি রে হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি হ্যাঁ কি আছে হাতি ঘোড়ায়তে আমি বললাম তুই এসেছিস নিজের ইচ্ছায় আর যাবি আমার নয় ওদের ইচ্ছায় দিগন্ত আমার কাজ শেষ আমি চলি বুঝলি আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে এনজয় ইউর সেলফ গাইস হ্যাভ আ নাইস ডে প্রাঞ্জল দা পালাবো বললেই তো আর পালানো যায় না এখানে ঢোকা যায় নিজের ইচ্ছায় কিন্তু বেরতে হবে আমাদের ইচ্ছায় ইস্যু ফাস্ট ধর ওকে ওর কথা শুনে ইশিতা আমার সামনে নিজের পর্বত প্রমাণ দেহটা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আমার সামনে আমরা কথা বলতে বলতে খেয়ালও করিনি ওরা দুজনে উন্মুক্ত হয়ে নিজের নিজের আপেল নিয়ে মুখে পুড়ে খাচ্ছে আর উম করে শীতকার দিচ্ছে এত তারা কিসের প্রাঞ্জল ডার্লিং আমি তো আছি না কি তোমার জন্য বলেই ওই অবস্থাতেই ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল এই ইস্যু একই অবস্থা তোদের দিগন্ত বলল আচ্ছা একটা কথা বল দিগন্ত তোর তো বিয়ে হয়ে গেছে রাইট তাহলে আমি যদি বলি তোর নিজের বউ থাকা সত্ত্বেও তোর আয় বুডো শালিটার দিকে কুঞ্জোর দিয়ে তাকে পর্যন্ত বিছানায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছিস তখন তোর লজ্জা কোথায় ছিল কোথায় ছিল তোর লজ্জায় তাছাড়া আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে একটু আইটেম মেয়ে দেখলেই তোর জিপটা লক লক করে ওঠে আর সেদিনের কথা মনে আছে তোর বিয়েতে দৌড় ধরার দরুণ তুই আমাদের সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলি সেদিন আমি বাকিদেরকে তোর বিরুদ্ধে প্রমাণ দেব বলে আমি একটা ছোট প্যান্ট পরে গিয়েছিলাম আর সেদিন কিন্তু আমি নিজেকে তোর কুঞ্জোর থেকে বাঁচাতে পারিনি সেদিন যতবারই তোর প্যান্টের দিকে তাকিয়েছি দেখেছিলাম সেটা সমানে তাবু খেটেছিল আর সেদিন আমাকে ছাড়া ছিল তোর বউ ও তো শুধু নর্মাল শাড়ি পরে এসেছিল তাই না সেদিনের সিনেমাটাও তো অ্যাডাল্ট ছিল না রে ছিল অতি সাধারণ নির্ভেজাল একটা সিনেমা তাহলে কি করে তোর তিন নম্বর পা তা তাবু খেটে থাকে একটু বলবি ভাই দিগন্ত আমি যখনই তোর দিকে তাকাচ্ছিলাম দেখছিলাম বারে বারে তোর নজর গিয়ে পড়ছে আমার এই ফর্সাথাই গুলোর পর তাই না সেদিন ফিরে এসে তৃষা ছাড়া আর কাউকেই বলিনি এতদিন কেন জানিস কারণ ও ছাড়া আমার কথা একমাত্র ও ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করত না কেউ না তাই আমরা একটা প্ল্যান করছিলাম কিভাবে তোকে বিছানায় তোলা যায় এই দেখো না কালকে যেমন তোকে ফাঁসিয়ে লাগিয়েছিল তৃষা এটা আমাদের প্ল্যানেই ছিল যে তোকে ফাঁসাব আর দেখো না আমরা তো শাম সাকসেসফুল কি বলো আমার শরীরটাকে উন্মুক্ত দেখার তোর যে খুব শখ তাই না দিগন্ত আয় না আয়নে দেখ আজ আমি তোর সেই শখ পূরণ করছি এই দেখ দিগন্ত আর কথা বলবে কি ও তো পুরো মূর্তি হয়ে গেছে আবার কি জিজু সত্যি কথা শুনে একেবারে আউট হাসতে হাসতে বল তৃষা বন্ধু এর পরবর্তীতে তাদের দুই বোনকে আমরা দুই বন্ধু মিলে কিভাবে লাগিয়েছিলাম সেই মজার পরবর্তী পরের পর্বে তোমরা শুনতে পারবে সুতরাং সেই লাগালাগিরি পর্বটি শুনতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর আজকের ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ